Hi everyone, good evening. Hello Carolina, hello Jennifer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good. Excellent. ¿Qué tal el día de trabajo ahora? And for this moment, I am resting. Ah, you are resting. Ah, okay. Yes. And how was the day? Was it relaxing? Was yes, it normal? Mm -hmm. yes, no. it's, it's normal. Normal. Excellent. Good job. Uh -huh. yes. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, William. Hello, Daisy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, hello. Hi, good night. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? I'm fine, thank you. Excellent. Nice to meet you, people. Ok, nada más déjenme un momentito. Ya vamos a iniciar. Vamos a esperar que nuestros compañeros se terminen de incorporar. Y ya vamos a iniciar, ok. Nada más déjenme un momentito. Bye. Qué gusto verlo nuevamente. Nice. The same for you. Nice to see you too. Hello, Helen. Hi, Nelly. Hi, Arturo. How are you? No le escucho, Helen. Sorry, tiene, creo que tiene su micrófono apagado. Ahora sí. Hoy sí. Escucho. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, bien, mire por acá. Ya en, en, el, en el trabajo, ¿verdad? <risa> Vaya. <risa> y sé que yo estaba con la duda, como dice P intermedio módulo 2, eso es el, el principiante, el 5. Eh, a ver. No. Bueno, Ajá, de, acuerdo, de acuerdo al programa eh, de inglés para el trabajo, de acuerdo a eso sería... Permítame. Sí, es el principiante 5. Ajá, sí, 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 tiene razón. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ah, pues sí. Ajá, ajá. Ah, pues sí, porque estaba ajá. con esa duda de ese intermedio. ¿Será que me habrán pasado otro? Dije, o yo habré puesto algo malo. <risa> no, 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 ese es el equivalente. Ese es el equivalente al de Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Ajá. Así que estamos bien. Ah, vaya. Don't worry. También, entonces. <risa> vaya. All right. Ok, everybody, welcome. Ok, bienvenidos a todos. Ya vamos a dar inicio. Vamos a esperar un par de minutitos eh, mientras nuestros compañeros se terminan de incorporar. Ok, así que eh, vamos a irlos conociendo poco a poco. Vamos a ver. Hi, Jorge. Good evening. Carla, good evening. Marlon, also. Good evening. Hi, teacher. Hello. How are you? Fine, teacher. Excellent. I'm ready to, to learn English. Perfect. That's 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 the energy that I need. Excellent. Thank you. All right. Let's see. También tengo por acá Nelly, Elena. Hello. Carolina also. Hello. Hi, teacher. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm fine. Thanks. Excellent. Nice, nice to hear you. All right. Nada más de un momentito. Estoy organizando un par de cosas por acá. All right, quiero ver. Eh, es primera vez, quiero ver. Creo que la mayoría había estado por acá, ¿verdad? O habían estado con otro programa, pero en, 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 en línea. ¿Quién es primera vez que está por acá en línea? Uh -huh. Ok, Silvia, Miriam, excellent. Uh -huh. ¿Quién más? ¿Quién más está por acá primera vez en línea? Ah, also Helen. Ok, excellent. Uh -huh. All right. Si hay alguien más que está de primera vez en línea, pues bienvenidos. Ok, gracias por aceptar el reto y pues 
gracias por hacer el tiempo, ¿verdad? Yo sé que hasta ahora ya nos empieza a dar sueño, pero, pero gracias, se, 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 se agradece mucho, ¿ok? Se, se nota la, 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 la disposición que tienen para aprender inglés y pues gracias por hacerlo con nosotros, ¿ok? Espera, esperamos eh, llenar sus expectativas y que logremos practicar lo más que podamos, ¿ok? Así que en nombre de Inglés Corporativo, les doy la bienvenida a todos, ¿ok? Gracias eh, por estar acá. Y pues vamos a iniciar. My name is Dennis Gonzalez, ¿ok? And, and I'm going to be your teacher. I'm going to be your facilitator in this module, ¿ok? Module Pre-Intermediate 2, ¿ok? Si usted había estado en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, es un equivalente al Principiante 5, Así que no se preocupe, ¿verdad? Aquí vamos siempre bajo la misma mecánica. Eh, ahí en el grupo de WhatsApp ya les había escrito, pero creo que varios se estuvieron uniendo ya de último, ¿verdad? Eh, ahí en el, en el grupo de WhatsApp, eh, ahí va a poder encontrar mi número. Seguida le voy a estar mandando ahí uno que otro, un chiste en inglés o algo, no sé, algo. <ríe> les voy a compartir algo ahí para que tengan mi número. Y por si tienen cualquier duda con algún ejercicio en la plataforma también, ¿ok? Ya que veo que tenemos bastantes personas que es primera vez que están tomando este curso eh, eh, en línea, ¿verdad? Eh, vamos a irnos acompañando ahí poco a poco en ese proceso, ¿ok? Así que no, no se sienta mal, no se sienta eh, atacado o cualquier, no, 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 no pierda la calma cuando algo no salga porque ahí vamos a ir poco a poco aprendiendo juntos, ¿ok? Así que no se preocupe. Eh, antes de todo, vamos a ver un par de reglas, ¿ok? Que son como normas de convivencia que tenemos eh, para poder estar en esos cursos eh, en línea, ¿ok? Eh, primero que todo, todos tuvieron acceso a la plataforma. Todos recibieron su información, tanto su, eh, su contraseña y su usuario y todo eso para poder ingresar a la plataforma. ¿Ya? Uh -huh. Sí. Ok, excelente. Ok, nice, nice. Sí, eso, esa información se las, eh, se las tuvieron que haber enviado. Si por casualidad a usted no le cayó ese correo, ¿verdad? Eh, pues me puede escribir igualmente a mí. Y yo con gusto le ayudo a contactar a la persona encargada para que pueda tener acceso a ese correo y que pueda ingresar a la plataforma sin ningún problema. ¿Ok? Eh, aparte de eso, recuerde que para cada una de las clases usted tiene que registrar así como lo hizo para el día de ahora. ¿Ok? Hay un link para poderse registrar. Tenemos que registrarnos con nuestro nombre y apellido. Right? Ahora, una recomendación que tenemos es eh, a la próxima cuando se registre, utilice su nombre completo eh, según, su, su, según su DUI. Ok? Porque de repente no se sé, pueden haber dos Daniel, o dos Carolina, o dos Jennifer. Entonces, ahí para no confundirnos vamos a utilizar su nombre completo. Así que cuando usted entre va a tener su nombre completo, ¿verdad? Y no vamos a tener ahí el, el nombre del teléfono o algo por el estilo. Entonces, eh, siempre vamos a registrarnos con nuestro nombre completo, aunque el registro pida solo nombre y apellido. Vamos a utilizar los dos nombres y los dos apellidos, ¿ok? Así que este, ahí, eh, así es la manera de poderse registrar. Eh, gracias a los que tienen su, a, su, perdón, su video en sentido, ¿ok? Eh, ahí, lo vamos, ahí lo vamos a estar viendo poco a poco. Eh, el, el video no es obligación, ¿verdad? El video es, es, es opcional. Sin embargo, para tener una comunicación más próxima, ¿verdad? Y, y verlos así cara a cara, eh, se, recomienda, eh, se recomienda tener su video encendido, ¿ok? Si no puede, pues no se preocupe, pero sería lo más recomendable, ¿ok? Tener su video encendido así, Insafor también tiene como prueba eh, de que usted está presente en la clase, ¿ok? Aparte de eso, eh, el audio como norma de convivencia, el audio los voy a apagar todos, ¿ok? Eh, no es porque no los quiera escuchar, ¿verdad? Sino que eh, de repente pasa el panadero, que el perrito, que, que la comida, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Nos puede interrumpir, más que todo cuando el docente está hablando, eh, nos puede interrumpir o nos puede causar un poco de, de, eh, de interrupción, ¿ok? A la hora de escuchar al, al docente, entonces... Eh, por ese motivo lo vamos a silenciar a todos, pero si usted quiere participar, si tiene alguna duda o si no comprendió algo, pues exactamente ahí lo enciende y me dice, teacher, puedes repetir lo que dijo o cuál es la pronunciación de eso. Ahí no hay ningún problema. ¿okay? Ahí lo puede encender y me puede interrumpir. No hay ningún, no hay ningún, ningún problema. Eh, aparte de eso, eh, me decían que todos tienen acceso a la plataforma. Recuerde que si hay algún problema con la plataforma me puede escribir a mí. 
y yo le, yo le ayudo a contactar a las personas encargadas de soporte para que usted pueda ingresar sin ningún problema. ¿Ok? Eh, el motivo de tener acceso a la plataforma es para que usted se familiarice con la plataforma y que al mismo tiempo usted pueda realizar algunos ejercicios en la plataforma. ¿Ok? La idea es que usted avance un poquito para que cuando tenga alguna duda en algún ejercicio, el, en la siguiente clase lo podemos abordar acá. ¿Ok? No importa si sea del ejercicio de la sección número 5, si es el último ejercicio, no importa. ¿Ok? La idea es que nosotros estamos acá para ayudarle y para colaborarle y para ayudarnos entre todos. ¿Ok? No importa si es de una, una, una parte que falta que veamos porque... Obviamente todo el mundo va a tener que llegar a esa parte, entonces eso nos va a ayudar a todos, ¿ok? Así que cualquier duda, eh, usted puede revisar la plataforma e ir anotando en su cuaderno, por ejemplo, eh, la sección y el número de ejercicios que le ha dado problema, ¿ok? O la clase en específico en la que usted cree que necesita más ayuda, ¿ok? Y yo con gusto le explico eh, cualquier detalle que haya por ahí. En estas clases eh, lo que se pretende es practicar, ok, así que vamos a hacer bastante speaking, le voy a pedir bastante su ayuda para hacer oraciones, ok, vamos a trabajar en grupos, eh, para que así usted tenga más oportunidades de hablar en inglés, ok. Ahí en la plataforma hay videos bastante instructivos en los que le muestran cómo utilizar la gramática, el vocabulario, pero acá nos vamos a enfocar un poco más en practicar, ok. Sí le voy a enseñar parte de esos temas, pero eh, por eso se necesita un poco que usted avance un poquito en la plataforma, para que ya sepa de qué va a tratar la clase, ¿ok? Y ya acá nosotros nos encargamos de profundizar y de practicar, ¿all right? Así que ese sería el compromiso de avanzar lo más que pueda y no importa, por ejemplo, si usted hace el ejercicio número 9 eh, y se saca 5, por ejemplo, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿ok? Usted puede repetir cuantas veces quiera ese, ese ejercicio hasta lograr tener el 10 en cada una de las actividades, ¿ok? Así que usted no se preocupe de eso, eh, ahí lo puede repetir, puede adelantarse, puede regresar en los ejercicios, ok, no hay ningún problema en ninguno de esos casos, ok, así que entre más, más avancen es mucho mejor, all right. Eh, aparte de eso, en el, en el correo que le mandaron con, eh, con el link para entrar al, al, al grupo de WhatsApp, le mandaron un link de una, de una playlist de YouTube, ok, como una lista de reproducción de YouTube. Si por casualidad, digamos, un día usted no puede, estar en present, no puede estar presente en la clase, usted fácilmente ingresa a ese link y ahí va a tener la fecha de cada una de las clases y va a poder ver cada una de las clases, ¿ok? Con, con el tema que se dio ese día y con el tema que se practicó, ¿ok? Para que usted lo vea y no se pierda de nada de lo que vimos por acá. Tal vez en esa clase vimos alguna duda que usted tenía en cuanto a la plataforma, así que ahí lo puede revisar sin ningún problema, ¿ok? Eh, quiero ver... Algo más que se me haya pasado por acá. No sé si alguien tiene alguna duda. Uh -huh. ¿Alguna duda hasta acá? Buenas noches, teacher. Hello, good evening. Tell me, Daniel. Eh, una consulta. Eh, en, esta, en este módulo no se estaría manejando o con qué material adicional se estaría trabajando. O sea, no va a facilitar eh, algún material. Eh, sí, si se les facilita algún material, va a ser por medio de WhatsApp. Ahí se les estaría eh, compartiendo algún material. Me pregunta que sea por un libro, ¿verdad? Tipo en el, en el programa de... Eh, fíjense que en ese caso no tenemos un libro en específico. Porque los... Material ajá, por clase. Sí, eh, sería material por clase. Y los videos que están en la plataforma eh, también le ayudan con alguna explicación. Y ya incluyen un material, digamos una conversación o alguna... Eh, algún escaneo de, de alguna parte o algo por el estilo, ahí en la plataforma ya están los videos prediseñados con cada una de las temáticas. Entonces, acá en la clase nada más, más que todo para practicar, ¿verdad? Ya para practicar, para practicar pronunciation, a practicar un poco más de conversación y todo lo demás. Pero sí, no tenemos un libro. Ajá, no tenemos un libro en específico. Uh -huh. Ok, thank you, teacher. Uh -huh. No problem. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Buenas noches, teacher. Hola, Rosario, te amé. Acabo de conectarme. No sé si estoy bien en inter pre intermedio 2. Sí, pre intermedio 2. Aquí estamos perfecto. Ah, ok. okay Excelente. Okay. No problem. Ajá. Uh -huh. Ok, así que uh, vamos a ver, Carolina, dígame. ¿Alguna duda? No. 
All right. Entonces, eh, bienvenidos a todos nuevamente, ¿ok? Eh, a nombre de Inglés Corporativo les doy la bienvenida y gracias por tomarnos en cuenta y por tomar la decisión de aprender inglés con nosotros, ¿ok? Eh, mi nombre es Denny González y soy nuevamente el facilitador de este módulo y nos vamos a ver acá hasta que terminemos, ¿all right? Así que, thank you so much y vamos a iniciar. Give me a second. Ok, the first thing that we are going to do is learning uh, this vocabulary, ok? Give me a second. Por cierto, si en algún momento no me escuchan o, o, o algo por el estilo, eh, me avisan por favor, ok? Y así repito cualquier cosa que esté diciendo, ok? Así que no, no tenga ningún problema, ahí me interrumpe, activa su micrófono y me interrumpe, ok? Igual si tiene alguna duda, recuerde que puede activar su micrófono o hay una opción también de levantar la mano ahí, aquí en, 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 en Zoom, ok? Eh, por cualquier duda o por cualquier inconveniente, all right? Igual, si le pido su ayuda, ahí desactiva su micrófono porque ahorita todos están en, en silencio, ¿verdad? Como les mencionaba, eh, para evitar eh, interrupciones, all right? Tenemos una pequeña conversation that we are going to practice, ¿ok? Así que pongamos atención en la conversation. Eh, y luego, eh, también puede anotar ahí cualquier, eh, cualquier palabra que sea nueva para usted, ¿ok? Lo voy a leer y luego le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a leerla. Hi. How often do you go to the gym? Haha, <laughs> I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually exercise for one hour. What? One hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. And I often go to work at 6.45 a.m. I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m. All right, let's see. Do you, do you see any new word? ¿Ven alguna palabra nueva? ¿Alguna palabra que no reconozcan? Ahorita podemos hablar de... de eh. Good evening, ah. teacher. Good evening. Uh -huh. Tell me. Often. Often. Uh -huh. Often. Ok, often significa a menudo. Ok. Ya vamos a ver cómo utilizarlos, eh, porque esa es parte de, 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 del aprendizaje del día de ahora. Ya vamos a verlo. Ya vamos a ver, mejor dicho, cómo ubicarlo en una oración. All right. Uh -huh. Hardly ever. Hardly ever. Eh, eso también es otra, es otra de las palabras que vamos a aprender el día de ahora. Ya vamos a ver cuál es el significado. Uh -huh. Don't worry. Uh -huh. Vamos a enfocarnos, digamos, en cualquiera que no esté subrayada, porque esas son las que vamos a aprender el día de ahora. ¿Alguna otra palabra que, que, que no reconozcan? Por ejemplo, busy. ¿Saben qué significa busy? I'm very busy. Uh -huh. ¿Saben qué significa busy? Ocupado. 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 Excellent. Right? Y no, es, no se dice busy así como se escribe, sino que se dice busy. ¿Ok? Así como una bicicleta. ¿Ok? Busy. ¿Ok? Es la misma pronunciación. ¿Ok? Busy. That's the correct pronunciation. All right, lo voy a leer nuevamente y luego vamos a tener la oportunidad todos de practicar esa conversation. All right, let's see. Hi, y luego voy a decir el nombre de la persona con la que está hablando. Okay. Hi, how often do you go to the gym? Haha, <laughs> I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. And I usually exercise for one hour. What? One hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. And I often go to work at 6.45 a.m. 
I hardly ever go to work early. I usually go to work at 8 a.m. What about dinner? What time do you have dinner? Uh, I always have dinner at 6 p.m. after work. What? 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m. All right? I'm going to ask someone to help me. Okay, le voy a preguntar, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer para que vea cómo va a ser la, la dinámica. Okay, let's see. Um, let me see. Helen, let's see Helen. Can you help me? You're going to say, hi, teacher. Okay. Ahí va a poner mi nombre, okay, en el, en el, en el espacio. Así que ahí eh, nada más hay que encender el micrófono, Helen, y me va a ayudar con la letra A. Okay. Usted va a ser la participante A. Uh -huh. eh, tengo que decirle después del hi, teacher. Ajá, uh -huh. excelente. O su uh -huh. nombre, o solo hi. Cualquiera de Hi, dos. Dennis. Uh -huh. ah, va. Hi, Dennis. How often do you go to the gym? Haha, <laughs> I never go to the gym. I'm very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually exercise for one what? <laughs> hour. What? Uh -huh. Hour. 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 Uh -huh. Uh -huh. Hour. Excellent. What? One hour? I prefer sleeping. I always wake up at 6 a.m. and I often go to work at 6.45 a.m. I hardly ever go to the work early. I usually go to the, go to work at 8 a.m. Okay, what about dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at 6 p.m. after work. What, 6 p.m.? I always have dinner at 8 p.m., okay? Excellent. Thank you, Helen. Okay. Entonces, vamos a hacer igual a lo que hicimos ahorita con Helen, nada más que vamos a hacerlo en grupos. Okay. Vamos a hacer, vamos a trabajar en grupos de cuatro, así que dos personas lo hacen primero, and then other two people do it afterwards. Okay. Por ahí veo que ya les compartieron la, 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 la captura en el, en, el, en el WhatsApp. Okay. Así que ahí la pueden ver eh, para que todo el mundo la tenga. Okay. Nada más déjenme... Ahí en sus pantallas, eh, en, en Zoom, va a haber eh, una notificación que dice que si se quiere unir a un grupo pequeño, ¿ok? Usted nada más le den unirse o en aceptar y automáticamente eh, ya va a entrar a un grupito pequeño con su grupo y usted decide quiénes van primero y después otras dos personas, ¿ok? En algunos casos van a haber cinco, así que ahí nos pueden ayudar entre más práctica mejor, ¿verdad? Así que ahí vamos a trabajar, vamos a tener cinco minutos para practicar that conversation, Y luego vamos a regresar acá al centro. All right. Así que, por favor, acepte la invitación. Ahorita la va a ver en su pantalla. Carlos, ok. Mayra, acepta la invitación, por favor. Ok. No sé si me ven a mí. Ah, sí, sí, sí lo vemos. Ahorita, ahorita sí. Uh -huh. 
Ok. ¿Qué sigue, Helen? Con Jennifer. Ok, perfecto. Empiezo, okay. Helen. Y le saludo. Mm, ¿Con quién voy yo? Conmigo, Rodrigo. Ah, va, espere que yo casi no quiero... Ah, ya lo vi. Vaya. Okay. Hi, Helen. How often do you go to the gym? Hey, pero la foto. Pero me quiero ver. Aquí tengo la captura. Pero es para ver la foto. Jaja, ja, I never go to the gym. I very busy. What about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. and I usually and I usually exercise for one hour. What? One hour? ¿Cómo es? se pronuncia eso? Se me va. Hour. ¿Cómo es? Hour. 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 Uh -huh. Hour. Uh -huh. Uh -huh. Vaya. Eh, ¿Dónde íbamos? What? One What? hour. Uh -huh. I. <risa> Nos damos primero entonces. <risa> Yo, sí. Yo comienzo y este Francisco que después comience con con B y luego Silvia con A y luego este el otro compañero quién es ese yo solo tres Bien, ahí cuatro. está ahí está aquí estoy aquí estoy ah ok entonces una y una una y una Ajá, una y una. Voy a comenzar yo. Solo que entendí que en ese espacio que vamos a poner... ¿Va a ser el nombre, el nombre. de un compañero? El nombre de otro. Ajá. O del compañero que ah, sí, digamos. Ajá, ajá. Ok. Hi. Eh, Fran... Ok. Hi, Francisco Edgardo López. How often do you go to the gym? Ja, ja, ja. I never go to the gym. It's very good What's? How about you? I always go to the gym. I arrive at 4 a.m. I am usually exercise for one hour. What? One hour? I prefer the sleeping. I always wake up at 6 a.m. Um, I often go to work at 6.45 a.m. What a good dinner. What time do you have dinner? What have would you dinner? What time do you have dinner? I always have dinner at six after at six PM after work. What? Okay. Six PM? I always have dinner at 8 p.m. Excellent. Thanks. Nada más aquí acordémonos que la palabra es busy, right? And they use busy is busy. Que sería ocupado. Uh -huh. Busy. Así como una bicicleta. Busy. Uh -huh. ¿A dónde? ¿A dónde? Es en la segunda participación que dice, Haha, I never go to the gym. I'm very busy. Que dice, busy is busy. Uh -huh. Así se dice, busy. Ok. Ok. Si quiere, pueden volver a practicar con diferentes. Ahora hagamos el para AB. Ajá, ajá, ajá. También así se puede. AB. Hello. Okay. Did you finish? Yes, teacher. Ah, yes, excellent. Teacher. Nice, nice. Good job. ¿Alguna duda con la conversation? ¿Alguna duda con alguna pronunciación o algo? I hardly, hardly, hardly ever. Hardly ever. Uh -huh. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. 
Mm -hmm. Thank you. Es, eso significa casi nunca. Uh -huh. Hardly okay. ever. Uh -huh. Casi nunca. Uh, All right, chicos. Eh, vamos a regresar al grupo principal. Ok. Así que ahí okay. te va ya la, la solicitud para regresar okay. al grupo. Okay. Thank you. Okay, welcome back. Okay, poco a poco se nos van a ir con, eh, eh, uniendo a los demás compañeros, right? Okay, entonces eh, casi siempre vamos a tener actividades así en las que podemos practicar conversations o también podemos hacer algo más, okay? Ahí poco a poco vamos a ir viendo qué tipo de actividades eh, podemos ir haciendo para practicar, okay? Entonces es por eso. Eh, <laughs> Eh, es por eso que necesitamos eh, que ustedes revisen con anticipación la plataforma para que luego ya en la clase son los que vamos practicando, ¿ok? Así que eh, a partir de ahora o a partir de mañana se puede ir revisando los temas y diferentes eh, ejercicios que tenemos en la plataforma y luego acá nosotros lo practicamos, ¿all right? Así que vamos a continuar. Me imagino que tienen algunas dudas en cuanto al vocabulary, ¿right? Entonces vamos a ver... Eh, Cómo utilizar y, y cuándo utilizar todas estas frases, all right? And for this, I'm going to use uh, our friend, The Simpsons, okay? Así que vamos a ver, what is her name? Do you remember her name? What is her name, people? Do you know? <laughs> what is her Lisa. name? Lisa. Lisa, excellent, uh -huh. She's Lisa, right? And Lisa says, I read a book every day, uh -huh. I read a book every day. Si vemos el calendario, no sabemos qué mejor, ¿verdad? Pero tiene 31 días y si vemos, ella lo hace todos los días, right? Every day. Ahora, puedo sustituir esta palabra every day por otra frase, que en este caso van a ser frequency adverbs, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago para sustituir eso? Ok, very simple. Si quiero decir, I read a book every day, una palabra que puedo utilizar sería always, ¿ok? Always. Entonces, sería lo mismo. I read a book every day que I always read a book. ¿Cuál es la diferencia? Ah, every day va hasta el final y always siempre va después del sujeto. ¿Ok? Ya sea I, he, she, it, they, you. ¿Ok? No importa. Siempre va a ir después del de sujeto. ¿Ok? I always. ¿Ok? Always. ¿Qué significa always? Every day. ¿Ok? Incluyendo sábados y domingos. ¿Ok? Always, okay, always. The next one. Then we have Lisa one more time, and she says, I play the saxophone five times a week, okay? Five times a week. Entonces, no es siempre, right? Porque si nos fijamos en el calendario, Sundays, no. Mondays, no, okay? It's only five times a week, okay? Únicamente cinco días a la semana. Entonces, yo puedo decir five times a week, ok, that's not a problem. Pero si yo quiero decir una palabra de frequency, aquí en ese caso podría decir usually, ok, usually. Entonces, siempre sería always, right? Eso sería el que está hasta arriba. Luego cuando vamos bajando la frecuencia, then we have usually, right? Usually, ok, usually. Ahí vamos, vamos a ir bajando poco a poco la frecuencia hasta llegar a never, que sería nunca, right? Never. Entonces acá tenemos always, usually, y luego vamos bajando. Dígame, Mauricio. En este caso podríamos, bueno, deberíamos el ejemplo eh, five day a week, pero podría ser two day, three day, four day, six yeah. day. Uh -huh. Ahí puedo poner el número de días que se lo hace también. That's not a problem. Uh -huh. Yeah, that's okay, not a problem. Uh -huh. Yeah, uh -huh. no problem. Ahora, acá lo que va a cambiar es el frequency, ¿verdad? Porque vimos always y luego vimos usually. Vamos a ir bajando poco a poco. Let's see the next one. I drive my bike, okay? I drive my bike twice a week. Twice. ¿Qué significa twice? Two times, okay? Two times, dos veces, ¿ok? Twice, uh -huh. twice. Entonces, si nos fijamos en el calendario, 
ya no lo hace todos los días. Entonces va bajando la frecuencia, right? Va bajando la frecuencia. Entonces teníamos always, then we have usually, and today tenemos menos que sería often, ok? Often, ok? Often. Entonces teníamos always, usually, often, ok? Ya tenemos menos frecuencia, ok? Let's see another one. I play basketball once a week. Once a week, ok? Solamente una vez a la semana, ok? Entonces ya vamos bajando más la frecuencia, right? I play basketball once a week. I sometimes, ok? I sometimes play basketball, ok? Entonces tenía always, usually, often, sometimes, ok? Sometimes. Entonces voy bajando la frecuencia. Por eso se llaman adverbs of frequency. Okay? Puedo utilizar el número de días, así como nos preguntaba nuestro compañero, o puedo utilizar un frequency adverb. Okay? Que en ese caso son eso que estamos viendo. Always, usually, often, sometimes. Okay? The next one. I go to the cinema once a month. Okay? Once a month es únicamente una vez en el mes, right? Entonces, de 31 posibles días, empezamos desde todos los días hasta nada más una vez al mes, right? Entonces, va bajando más la frecuencia. I go to the cinema once a month. ¿Qué significa once? One time. Ok. One time. Once, one time. Let's see what is the frequency ever that I can use in this case. I readily, readily, ok, readily, rara veces, ok, readily, I readily go to the cinema, I readily go to the cinema, si nos fijamos de los 31 días, solo one, right, solo one, and the last one, I don't drink alcohol, ok, I don't drink alcohol, ¿qué pasa? Que de todos los días no pasa nunca, right? No tengo ninguno marcado en color verde. Entonces ahí ya cambia la frecuencia, ya sería hasta lo más bajo, ok? Que en ese caso sería never, ok? Never. I never drink alcohol, ok? I never drink alcohol. So, así es como tenemos los frequency hours, ok? Esos van a ir cambiando, depende de la frecuencia que nosotros hacemos the activities, ¿ok? Depending on the activities. Así que acá tenemos eh, todos los frequency adverbs que acabamos de ver, ¿ok? Y ahí podemos ir viendo el porcentaje de frecuencia con el que pasan eh, cada una de las situaciones que nosotros queremos expresar, ¿ok? Por ejemplo, decíamos always, ¿ok? Always sería parte del all the time. Okay, incluso sábados y domingos, right? All the time. Then we have usually, ya tenemos un poco menos, right? Usually, often, que sería como la mitad del tiempo, okay, often. Then tenemos sometimes, readily, okay, readily and hardly ever son sinónimos, okay? Significan lo mismo nada más que eh, con, eso, con, con palabras diferentes, okay? Readily and hardly ever significan lo mismo. Okay, they are synonyms. Okay, they are synonyms. Readily or hardly ever. Cualquiera de las dos puede utilizar usted. Y never. Okay, never. Okay, no, it doesn't happen. Okay, never. Okay, never. Así que vamos a repetir. Always. 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 Usually. 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 Often. Often. Sometimes. 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 Readily. Readily. Hardly ever. Hardly ever. Never. 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 Mm -hmm. Never. Ok. Excellent. Good job. Ok. Good job. Ahora, nada más un comentario. Eh, cuando decimos often, ok, often, 
acá a la hora de pronunciarlo, eh, omitimos la letra T. La letra T no la decimos, ¿ok? Así que sería often. No decimos often, sino que often, ¿ok? Often, sin la letra T, ¿ok? Sin la letra T. Eso es nada más en cuestión de pronunciation, ¿ok? But in writing, yes, you have to write it, ¿ok? You have to write it. If not, it's incorrect, ¿ok? But in pronunciation, often, ¿ok? Often. Very simple. Mm -hmm. Very simple. Let's see. Yeah. Only often. Uh -huh. En ese caso sería only, on, solo con often, Miguel. Uh -huh. Solo con often. Ok. Nunca lo decimos con T, sino que solo siempre often. Uh -huh. Often. Uh -huh. All right. Excellent. Also, remember that we can use a number of days. Ok. Así como un compañero nos preguntaba, teacher, ¿puedo decir el número de días? Yeah. O el número de veces? Yeah. That's not a problem. Ok. You can also say it. We said that once is one, one time. Ok. Usted puede decir once o puede decir one time. Ok. Como usted quiera. Once. Ok. Once. Twice. Ok. Two times. Ok. Twice. Mm -hmm. Twice. Y así vamos subiendo el número de veces, ¿ok? Ya para, para three times no tenemos una palabra especial como, como once y twice, ¿ok? Ahí nada más son esas palabras las que tenemos que utilizar, ¿ok? ¿Ok? All right. Three times. Four times, ¿ok? Five times y twenty times, ¿ok? Or fifteen times, ¿ok? Cuántas veces usted quiera, ¿ok? Pero eh, solo para once y para twice es que tenemos palabras así especiales, ¿ok? Ya para los demás números no tenemos palabras especiales. Así que sería once, twice, ¿ok? And then three times, four times, etc. ¿Ok? All right. Now we're going to practice using this in context, ¿ok? And we're going to learn how to use it in sentences, ¿ok? For example, Lisa is saying, I drive my bike twice a week. I ride my bike twice a week. Vamos a ver, ¿cuál sería el mejor complemento para esta oración? I ride my bike twice a week. Voy a decir lo mismo, pero utilizando un frequency adverb. What do you think, people? Mm -hmm. I hardly ever. Of, often. Often. Mm -hmm. Acuérdense que acá estamos tomando de referencia al mes, ¿verdad? Estamos tomando de referencia el mes. Entonces, I ride my bike twice a week. De todo el mes, solo dos veces a la semana. Rarely. Uh -huh. Rarely. Uh -huh. Por ahí me decían hardly ever o rarely. Vamos a ver. Eh, nope. Uh -huh. That's not the one. Uh -huh. Often. Often. Let's see. Sometimes. Yes. Uh -huh. Yeah, podríamos decir que es entre often y sometimes, ok, si usted me dice sometimes, eh, se la acepto, si me dice often, se la acepto, ok, pero en ese caso el ejercicio eh, dice que tendría que ser often, ok, often. All right, let's see another example. I walk my dog every day. Uh -huh. I walk my dog every day. Always. Always. Uh -huh. Uh -huh. Always, right? Always. Porque every day significa every day, okay? Even Saturdays and Sundays, okay? Even Saturdays and Sundays, so always, okay? Always, perfect. Let's do another one. I play the saxophone five times a week. Usually. Usually. Uh -huh. Usually. Excellent, okay? Usually. Uh -huh. Perfect, okay? Perfect. Nice job. Uh -huh. I go to the cinema once a month, okay? Once a month. Rarely. Uh -huh. okay? De los 31 días, solo voy uno, right? Rarely. Uh -huh. Rarely. Perfect. The next one. I don't drink alcohol. Never. 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 Mm -hmm. never. 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 Okay. Excellent. Okay. Never. Good job. I play basketball once a week. Solamente una vez. Sometimes. Uh -huh. Sometimes. 
Sometimes. Ah, okay. Perfect. Uh -huh. Sometimes. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Perfect. Good job. Okay. Excellent, people. Nice job. Okay. Así es como utilizamos eh, frequency adverbs. Okay. Um, okay. Hmm. Okay. Así es como utilizamos frequency adverbs. All right. Now we are going to practice, okay, using our words, okay. Ahí nada más estamos viendo cómo utilizarlo con otras frases. Ahora vamos a ver cómo aplicarlo con frases que nosotros eh, decimos, all right. Así que déjeme regresar. All right. Okay, give me a second. I'm going to make this bigger. All right. Entonces, esta es la estructura que nosotros utilizamos cuando utilizamos este tipo de oraciones. All right. We are going to use the subject. Okay. We need to have the frequency adverb. In this case, we can have always, readily, usually. Okay. Ahí podemos utilizar cualquiera que nosotros querramos. Okay. Then I'm going to have the verb. Okay. The principal verb. Tengo que utilizar el verbo principal para la oración, okay? And then I need to have a complement, okay? A complement. Entonces, allí es donde tengo que ver eh, qué lo tengo que agregar a mi oración, okay? Entonces, vamos a ver. Piense en cualquiera de las que vimos. Always, usually, often, sometimes, eh, hardly ever or readily, or never, okay? Entonces, le voy a preguntar a uno, a uno por acá que me den algunos ejemplos. Ok, utilizando I. Vamos a empezarlo con lo fácil. Ok, I. So, let's see. Vamos a ver. Ahí quizás puede escribir la oración ahí en su cuaderno y ya se la voy a preguntar. Ok, puede utilizar always or usually or often, el que usted quiera. Ok, y le voy a pedir que me diga una, una, una sentence. Let's see. Daniel, can you help me with one sentence, please? I think about an activity. Uh -huh. I Pensamos always. En, uh -huh. I always go to work. Uh huh. At 7 a.m. At 7 a.m. Okay, perfect. Uh huh. Good job. Thank you. Let's see. Uh, Carlos Mejia, can you tell me one sentence, please? I was going to work at six, seven, 7 a.m. Ah, okay, the same one. I always go to work at 7 a.m. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Carla Beatriz Morales. Please tell me another sentence. I usually walk to the work. I usually go to the work. Uh huh. Welcome. Ah, sorry. So in that case, I usually go to work. Ah, okay. <laughs> in the afternoon or in the morning? In the morning. In the morning. Okay, perfect. Uh -huh. I usually go to work in the morning. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Um, Alma, can you tell me one sentence, please? With often, right? Uh -huh. Yeah, with often. Uh -huh. I often eat pupusas. Ah, okay. I often eat pupusas. Uh, in the morning, on Sundays, on Saturdays, when? Uh huh. Number one complement. On Fridays. On Fridays. Ah, okay. Perfect. Uh huh. On Fridays. Okay. Good job. Uh huh. Thank you. Let's see, another example, uh, Jesse. Hi, Jesse. Tell me one example, please. Jesse Elizabeth, can you help me with one example? If not, let's see, yeah. Mm -hmm.
If not, um, let's say Arturo, can you help me with one example, please? Probably. Uh huh. Go to the gym. I'd rather go to the gym. Yeah. Um, no, in my case, I never go to the gym. <laughs> okay. I don't like to go to the gym. <laughs> okay. Thank you. Thank you, Arturo. Let's see, Jesse. Are you there? Okay, maybe she's having problems. Okay, Jesse, voy a regresar después con usted. Don't worry, okay? Let's see, Rosario. Tell me one, Rosario. Hi. I, I always wake up at 5 a.m. At 5 a.m., okay, perfect. Good job, okay? Good job, thank you. Okay, se fijan acá nada más de meter una activity, okay? Y ahí decimos que tan frecuentemente la, uh, la realizamos, ¿ok? Nada más de siempre recordarnos que la vamos a utilizar siempre después del sujeto, ¿ok? No va a ir ni al final ni al inicio, sino que siempre después del sujeto, ¿ok? No la puedo poner en ningún otro lugar, ¿ok? Now, vamos a hacer lo mismo, one more time. Oops, but now we are going to use one family member, ¿ok? One family member. So think about one family member and think about the activity, okay? Think about the family member and think about the activity. Now, what is going to be the difference? ¿Cuál va a ser la diferencia? Ah, we have something that is called third person singular. ¿Se acuerdan del third person singular? ¿Cuál es la regla de third person singular? ¿Alguien que me explique? Vamos a ver, Arturo. Veo que levantó la mano. Uh -huh. Dígame, Arturo. Eh, no le escucho, Arturo. No sé si está teniendo problemas ahí con su micrófono. Sí, ya no, ya no le escuché. Tal vez son los audífonos. Uh -huh. Ok, vamos a ver, ¿alguien más que nos quisiera ayudar? Sí, no sé por qué no funciona. Vamos a ver, ¿alguien más? que se acuerda del third person singular? Uh -huh. ¿Qué es el third person singular? Recuerde que cuando tenemos, por ejemplo, he, she, and it, estamos hablando en tercera persona, ¿verdad? Entonces, en inglés, cuando hablamos en tercera persona, los verbos cambian, ¿ok? Los verbos cambian. Entonces, les agregamos la letra S, o en algunos casos le agregamos ES, right? Entonces, eso sería eh, el third person singular, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a ver cómo utilizamos esto aplicado a eso. Porque si se fijan, estamos utilizando el simple present, right? The simple present. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo una oración utilizando she, pero lo voy a cambiar por my sister. ¿Ok? My sister. So, my sister rarely has... Breakfast. ¿Por qué puse has? Ah, porque has es el third person de have. ¿Ok? Es el third person de have. Vamos a ver entonces. Dígame una oración utilizando one family member. ¿Ok? And using the eh, frequency adverse. ¿Ok? Aquí lo podemos utilizar tanto para nosotros como para cualquier otra persona. Let's see. I'm going to ask Miriam. Let's see, Miriam. Can you tell me one example, please? My brother uh -huh. is usually uh -huh. has um, has play basketball. Okay, and in this case, vamos a cambiar el verbo play y lo vamos a poner es. Ahí ya cambiamos el third person. So my brother usually plays basketball. Uh -huh. Only that. That's it. Uh -huh. Okay, perfect. En ese caso solo estamos agregando la letra S 
eh, al verbo play, ¿ok? Porque ese sería el verbo principal, play, ¿ok? En el caso de have breakfast, sería has, ¿ok? Entonces, eh, es ahí donde estoy haciendo el cambio. Let's see another example using a family member. Miguel Ángel, tell me. Um, uh, my, my brother rarely uh -huh. go to the job. Go to the job. Okay, perfect. Ahora se preguntará por qué acá. Me dijo brother o brothers. Uh -huh. Ghost. Me dijo oh, brother. Sorry. Ah, brother. Ah, okay. Singular. Ah, okay. Singular. Okay. So my brother no, Radley. My brother. Radley uh -huh. go goes goes. Uh -huh. Goes to the job. Excellent. Okay. Goes to the job. Uh, uh -huh. Goes to the job. Uh -huh. Perfect. Aquí, estamos, aquí también estamos respetando uh -huh. Uh -huh. La, third, uh -huh. la third person. Okay, excellent. Let's see, Emer, eh, sorry, Elmer. Elmer Neftali. Let's see, Elmer. Uh, my sister often visits the gym. The gym. <laughs> okay. Uh -huh. My sister often visits the gym. Excellent. Okay. También estoy respetando la regla de third person. Okay, acordémonos que esto es únicamente para he, she, and it. ¿Verdad? En este caso estoy hablando de my brother, que sería he, my sister, que sería she. Okay. Ya cuando voy a utilizar you or they, ahí ya no tengo que hacer ningún cambio, ¿verdad? Porque ya es, es, otra, es, otro, es otra cosa ahí. Nada más solo con he, she, and it. Okay. Let's see another example, Francisco. Francisco Edgardo, tell me one example, please. My, bo my, bro my brother, uh -huh. go to church in the morning. My brother? Go to car in the morning. Goes to? Car in the morning. Uh, did you mean drive the car? ¿O a qué se está refiriendo? Viaja por coche en la mañana, por la mañana. Ah, ok, ajá. Uh -huh. eh, my brother travels by oh. car. Ajá. Uh -huh. Travels by car in the morning. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Travel significa viajar, ok. Travels by car, ok. By car. Aquí sería, ¿y cuál sería el, perdón, cuál sería el, el, el frequency? Always, usually, sometimes. Uh -huh. ¿Cuál sería acá, Francisco? Nada más eso me hace falta. Uh -huh. Don't try. Ah, sometimes. Ok, perfect. Ahí ya me había equivocado. Ok, my brother sometimes travels by car in the morning. Uh -huh. Perfect. And the last one, okay? El último por el día de ahora. Let's see. Um, vamos a ver. Carlos Alfonso. Let's see, Carlos. Okay. My hmm? friends. Always drink Coca-Cola. Uh -huh. Okay. Drink. My friend all, always drinks. Uh -huh, porque estamos hablando de, de, de la tercera persona, right? Always drinks Coca-Cola. Okay. Perfect. Excellent. Okay. Ahí estamos hablando de la frecuencia con lo que lo hace, right? Uh, de acuerdo a esa persona todos los días, right? Uh, my friend always drinks Coca-Cola, right? Excellent. Good job, people. Good job. Okay. That's how we use. Frequency address, ¿ok? Hay un par de detallitos más que el día de mañana los vamos a ver por cuestiones de tiempo, porque ya se nos fue el tiempo, ¿ok? Eh, por cuestiones de tiempo, hay otras cositas que mañana las vamos a ver, right? But yeah, that's how we use frequency address, ¿ok? Good job. All right, people, thank you. Eh, nada más antes de irnos, eh, recuerde, por favor, revisar la plataforma. Eh, como les dije anteriormente, trate de avanzar, ¿ok? Sin ningún miedo. Recuerde que usted puede realizar los ejercicios cuantas veces quiera. Eh, si en el primero se saca tres, o se saca ocho, o cinco, 
no hay ningún problema. Usted lo puede repetir cuantas veces como usted quiera, ¿okay? hasta, hasta llegar al 10. Si en algún momento tiene algún problema con la plataforma o con algún ejercicio, pues me escribe a mí, yo le voy a escribir ahí en el chat para que tengan mi, 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 mi número y yo con gusto les ayudo, ¿ok? Uh, también recuerde que el día de mañana eh, a la hora de registrarse, regístrese con su nombre completo según DUI, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema con registros de INSAFOR, ¿ok? Veo que algunos sí lo hicieron con un nombre completo, otros son con un nombre y apellido, pero no, no se preocupe, ¿ok? Todavía tenemos los demás días para hacerlo correctamente. Okay. Eh, aparte de eso, tenía otro... Ah, eh, las clases de esta semana son de martes a viernes, porque como empezamos el día de ahora, ¿verdad? Eh, van a ser de martes a viernes, pero la próxima semana sí vamos a regresar normalmente al horario que tenemos de lunes a jueves, ¿ok? Pero esta semana sí nos vamos a extender un día más debido a que ayer no tuvimos clase, ¿ok? Así que eh, espero su comprensión en ese aspecto y muchas gracias a todos. Gracias por hacer el tiempo. Eh, have a nice night and see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. Bye, 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 b